ഇപ്പം കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ബ്രദർ കുന്നിൽ വിൽസൺ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി പ്രതിനിധിക്ക് വേദന ശുശ്രൂഷിക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എണ്ണമില്ലാത്ത കൃപകളിനായി ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ നാമമേ ഇന്നയോളം തൻ ഭുജത്താൽ എന്നെ താങ്ങിയ
മനോഹരമായ രാത്രിയുടെ സമയം കർത്താവെ അങ്ങയുടെ പാതവീടത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വലിയ സന്ദർഭത്തിനായി കർത്താവെ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ആഴ്ചയുടെ ആരംഭം കണ്ട എത്രയോ പേർ കർത്താവെ ഈ പാൽക്കാലം കണ്ട എത്രയോ പേർ കർത്താവെ ഈ രാത്രിയുടെ സമയം കാണുവാൻ കഴിയാതെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോൾ അനേകർ പലവിധമായ ക്ലേശങ്ങളിൽ കൂടെ കർത്താവെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പാതപീഠത്തിൽ കർത്താവെ അവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സന്തോഷത്തോടെ അവിടുന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശയോടെ വീണ്ടും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ പാതപീഠത്തിൽ ഇരുപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ വചനം ശ്രദ്ധിപ്പാൻ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിവരുത്തി വലിയ കൃപയ്ക്കായി അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ദേവദാസിനെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ലൈനിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ജനത്തെ തൃക്കരങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കരം വെച്ച് നിന്റെ ജനത്തെ അവിടുന്ന് വിടുവിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുമാരാകണമേ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവെ എണ്ണി എണ്ണി അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ എണ്ണമില്ലാത്ത നന്മകൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകി തന്ന കർത്താവെ പറഞ്ഞു തരാത്ത എല്ലാ ദാനങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഒരിക്കൽ കൂടെ അങ്ങേ നന്ദിയോട് അങ്ങേ സ്മരിക്കുവാൻ ഓർക്കുവാൻ കർത്താവെ അങ്ങേ സ്തുതിപ്പാൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ നാവുകൾക്ക് കർത്താവെ ബലം പോരാ എങ്കിലും ഏഴുകളെ തൃക്കരങ്ങൾ വീണ്ടും ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു കൃപയുടെ മറിലൂടെ നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ദൈവത്തിനും വായിച്ച് സഹായിക്കുന്ന ദൈവദാസിക്കായ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം കൃപയുടെ മറവിൽ എല്ലാവരെയും സൂക്ഷിക്കണം അടിയന്റെ നാവോട് കൂടിയിരിക്കണം കർത്താവെ യേശു കർത്താവിന്റെ ഉപമാർന്ന നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കേൾക്കുമാറാകണമേ അമേൻ അമേൻ ഈ നല്ല ശനിയാഴ്ച രാത്രിക്കാലത്തിനായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ആഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അതികഠിനമായ ശൈത്യത്തിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കടന്നുപോയി നമ്മയേക്കാൾ ഐ മീൻ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാൾ ശൈത്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലൈനിൽ കാണും എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസി വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ ശൈത്യത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലും ദൈവത്തിന്റെ താങ്ങുന്ന കരം നമ്മോട് കൂടിരുന്ന് പരിപാലിച്ച് ഇത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മെ വഴി നടത്തി നമ്മുടെ ജീവന് വേണ്ടിയതും ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയതും ഓരോ ദിവസവും നൽകി തന്ന് വഴി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലം തണുപ്പിന്റെ പ്രയാസത്തിലൂടെ ആരെങ്കിലും ശാരീരികമായ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ മുറിവേറ്റ കരം പ്രിയോട്ടപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ ഈ ഈ രാത്രികാലം തൊട്ട് കർത്താവ് സൗഖ്യപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ വിഷയം ഭരമേൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വിടുതൽ അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രികാലം കർത്താവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ലൈൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും എന്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഒരുമിച്ച് സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും കർത്താവിന്റെ മന്ദമായ ശബ്ദം ഈ സംസാരിക്കുന്ന അടിയനോട് കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളോടും അത് ഹൃദ്യമായി രാത്രിക്കാലം ഇടപെടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ വേദഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇത് കേട്ടിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടു പത്രോസിനോട് ശേഷം അപ്പസ്തലന്മാരോടും സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടു എന്ന് ചോദിച്ചു പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ഓരോരുത്തരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം ഏൽപ്പീൻ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനം ലഭിക്കും സാഗ്ദത്വം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാരായ ഏവർക്കും ഉള്ളതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റു പല വാക്കുകളാലും അവൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു ഈ വക്രതയുള്ള വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന്റെ വാക്ക് കൈക്കൊണ്ടവർ സ്നാനമേറ്റു അന്ന് മൂവായിരത്തോളം പേർ അവരോട് ചേർന്നു അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടു കൂട്ടായ്മയെ ആചരിച്ചു അപ്പം മുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു എല്ലാവർക്കും ഭയമായി അ
ജന്മഭൂമികളും വസ്തുക്കളും വിറ്റ് അവനവിന് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പങ്കിടുകയും ഒരുമനപ്പെട്ട ദിനംപ്രതി ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വരികയും വീട്ടിൽ അപ്പം മുറുകിക്കൊണ്ട് ഉല്ലാസവും ഹൃദയ പരമാർത്ഥയും പോണ്ട ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും സകല ജനത്തിന്റെയും കൃപ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി സഭയോടെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആമേൻ ദൈവം നാം വായിച്ച് നമ്മെ കേൾപ്പിച്ച സഹായിച്ച പ്രിയ ദൈവദാസി ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിലൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം ഇന്നും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്നുള്ളത് ആ മടങ്ങി വരവ് എന്നുള്ള വിഷയവും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് പിന്നീട് നടക്കുവാനുള്ള വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം കേൾക്കുകയും നാം അത് കേട്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഉണരുവാനും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുവാനും ഒക്കെ നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കി ദൈവകരങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഈ നാളുകൾ എന്നാൽ അതിന്റെ മറുവശം ഇത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ വ്യക്തമായി ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുകയും ലോക സംഭവങ്ങളും ആനുകാലിക വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുകയോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മറുവശം ഈ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന ഭാഗമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചകളായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലും ആ വിഷയം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നടന്ന് അതിനുശേഷം ഒരു എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏകലോക ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു ഏഴ് വർഷക്കാലം നടക്കുകയും അതിനുശേഷം കർത്താവും കർത്താവിന്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയും മടങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ആയിരം വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുകയും ആയിരം വർഷത്തിന്റെ അവസാനം ഹർമഗതോൻ യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സാത്താനെ പിടിച്ച് നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടതിന് ശേഷം ഈ ഭൂമി വെന്ത് മാറുകയും അതിനുശേഷം മേഘങ്ങളിൽ വെച്ച് ആകാശത്തിൽ വെച്ച് വെള്ള സിംഹാസന ന്യായവിധി നടക്കുകയും ആ ന്യായവിധിക്ക് ശേഷം ഈ ഭൂമിയെ ഒരു പുതിയ ഭൂമിയാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ഒരു പുതിയ ആകാശത്തെയും ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ദൈവത്തിന്റെ സഭ പുതിയ എരിശിലേം എന്ന പേരോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും വന്നും വന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ആ എരിശിലേം പുതിയ എരിശിലേം എന്ന ആ മഹാസൗധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ നിത്യത മുഴുവൻ കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം അതാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആരംഭത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സോറ്റീരിയോളജി അഥവാ രക്ഷാശാസ്ത്രം എക്ലീഷിയോളജി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ സഭാശാസ്ത്രം ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിലായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായി കഴിയുന്നത് ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ചിന്ത കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വന്നപ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കല്ലും മണ്ണും അതുപോലെ സിമെന്റും കൊണ്ടും ഒന്നും കെട്ടാത്തതായ ഒരു കെട്ടിടത്തെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ജീവനുള്ള വ്യക്തികളാൽ പണിയപ്പെടുന്നതായ ഒരു മഹാ കെട്ടിടം ഒരു മഹാസൗധം ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂലക്കല്ല് ഏതാണെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മൂലക്കല്ലിന്മേൽ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന യേശു ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എന്ന കല്ലിനോട് ചേർത്ത് ദൈവസഭ പണിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങളായി 
അതുപോലെ കൊരിന്തിയർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി യേശു ക്രിസ്തു ഇട്ടിരിക്കുന്നതായ അടിസ്ഥാനമല്ലാതെ ഈ സഭയാം സൗധത്തിന് മറ്റൊരടിസ്ഥാനം ഇടുവാൻ ദൈവം ആർക്കും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അടിവരയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊരിന്തിയർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിപ്പാനായി കഴിഞ്ഞു അവിടെ നാം കണ്ടത് യഹൂദൻ എന്ന് പറയുന്നതായ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദനല്ലാതെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് ഈ യഹൂദന്മാരിൽ നിന്നും ജാതികളിൽ നിന്നും വിളിച്ചു വേർതിരിക്ക പ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സഭയായ ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ട് അവരെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസഭ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ഈ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങളാണ് ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് യോഹന്നാന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കും ദൈവം ഇല്ല എന്ന് ദൈവം തീർച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശം അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ ദൈവം തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അതിന്റെ മറുവശം തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുകയുണ്ടായി ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുകയും പ്രവർത്തികളാൽ ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ദൈവമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു അർത്ഥാൽ ഒരു വ്യക്തി ദൈവ പൈതലായി തീരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കണം പ്രവർത്തികളിൽ കൂടെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തണം എന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിഞ്ഞു ആ ഭാഗം ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് ഇന്ന് വായിച്ച അപ്പോൾ സ്ഥല പ്രവർത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മുതൽ താഴേക്കുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ വായിച്ച ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന ഉപദേശമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നത് സഭയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എഴുന്നേറ്റു നിന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജനത്തിന്റെ ഉള്ളത്തിൽ കടന്നു വന്ന ജനം രണ്ട് കൂട്ടരായി മാറ്റപ്പെട്ടു ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഇവർ വീഞ്ഞു കുടിച്ച് പുതു വീഞ്ഞു കുടിച്ച് മത്തരായിരുന്ന എന്തോ കലവില പറയുകയാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഇവർ നമ്മുടെ ഭാഷ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു ഈ ഇരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം ഗലീലക്കാരാണ് ഒരൊറ്റ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവർ പക്ഷേ നമ്മൾ പതിനേഴ് ഭാഷക്കാരാണ് ഇവിടെ ഓടിക്കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ ഭാഷകളിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോസ്റ്റലിനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കഴിച്ച ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ മറുപടി നാം കാണുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഈ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊണ്ടത് മൂലം നെഞ്ചത്തടിച്ച് നിലവിളിച്ചവർ ചോദിക്കുക സഹോദരന്മാരെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ദൈവദാസൻ നമ്മുടെ കുറുവാക്യത്തിലൂടെ പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തിന്റെ ദൈവസഭയുടെ ഉപദേശത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പടി നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന് പത്രോസ് അവരോട് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം അപ്പോ സ്ഥല പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യം പത്രോസ് അവരോട് നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി ഈ ഒന്നാമത്തെ പടിയിൽ കൂടെ മാത്രമേ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ 
നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായി കഴിയുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മാനസാന്തരം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരത്തിന് രണ്ടു വശങ്ങളുണ്ട് വിശ്വാസ സംബന്ധമായ മാനസാന്തരവും പ്രവൃത്തി സംബന്ധമായ മാനസാന്തരവും റിപ്പൻഡൻസ് കൺസേണിംഗ് ഫെയ്ത്തും റിപ്പൻഡൻസ് കൺസേണിംഗ് ഡീഡ്സും ഇത് രണ്ടും ഒരു പക്ഷിയുടെ രണ്ട് ചിറകുകൾ പോലെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ക്രമീകൃതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാനസാന്തരത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിയുന്നു ഒരു വ്യക്തി ദൈവീക വ്യവസ്ഥകൾക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന സകല അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും അടിവേരികൾ അറുത്തു മാറ്റിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മാനസാന്തരത്തിലേക്കും വീണ്ടും ജനനത്തിലേക്കും ഒരു വ്യക്തിക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചില വാക്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൾ മുന്നോട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പോസനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിന് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് തിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് ഒരുവൻ മല്ല് കെട്ടിയാലും ചട്ടപ്രകാരം ഓടിയാൽ മാത്രമേ പോരാടിയാൽ മാത്രമേ കിരീടം പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് നാം അവിടെ കാണുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ മറുവശം ഒരു ചട്ടമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ഒരു നിയമമുണ്ട് ഈ നിയമം അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പ്രമാണം അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ചട്ടം അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ലോകപ്രകാരം ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലും ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നതായ ചില പ്രമാണങ്ങൾ ചില ചട്ടങ്ങൾ ചില ന്യായവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പാലിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ചില നിയമങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചില ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചതായ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാനായി കഴിഞ്ഞു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിച്ചു നിർത്തിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തോട് ആരെങ്കിലും വള്ളിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എനിക്കും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഈ വചനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുള്ളി ഒരു കോമ എടുത്തു മാറ്റാനോ ഒരു പുള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ ഇതിനോട് ഇട്ട് ചേർക്കുവാനോ നമുക്ക് കഴിവില്ല നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല ദൈവം അതിന് നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ സുസ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന പ്രമാണമാണ് ഈ പുതിയ പഴയ നിയമങ്ങളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സത്യവേദ പുസ്തകം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ നിയമ സംഹിതയാണ് ഒരു കോടതിയിൽ ഇന്ത്യൻ കോടതിയിലാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് വെച്ച് ജഡ്ജി വിധിന്യായം കൽപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പീനൽ കോഡ് വെച്ച് ജഡ്ജി വിധിയുടെ ന്യായം പ്രസ്താവിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപാകെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പീനൽ കോഡുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സത്യ വേദ പുസ്തകം ഇത് വെച്ചായിരിക്കും ദൈവം ന്യായവിധി നടത്തുന്നത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായി കഴിയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മറുപടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പൂജാരി നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു മന്ത്രവാദവും പൂജ ഈ പൂജയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നാലു വയസ്സുള്ള മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുടുംബത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ശരിയാകുവാൻ വേണ്ടി ആ കുഞ്ഞിനെ കുരുതി കൊടുത്തു അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റ തെറ്റ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റ് അതാണ് ചോദ്യം അടുത്ത രണ്ടാമതൊരു ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം 
ഈ ശിവകാശി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ശിവകാശി എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമ്മൾ ഗംഗയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ട്രെയിൻ മാർഗം ഗംഗയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഈ ഗംഗാ നദിയുടെ മുകളിലൂടെയാണ് ഈ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ പോകുന്ന സമയത്ത് നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധാരാളം മനുഷ്യർ ഈ ഗംഗയിലേക്ക് കോയിൻസ് പണം കോയിനാക്കി അത് രൂപ അത് കടലാസുപണമായിട്ടല്ല അത് കോയിനാക്കി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വലിയ ബാഗുകളിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുക ഇത് വാരി ഗംഗയിലേക്ക് എറിയുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ ഗംഗയിലേക്ക് വാരി എറിയുന്നു അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ തെറ്റ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിന്റെ ബേസ് എന്താണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നതായ വിശ്വാസം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് നാം അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന പറയുവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം വരാം അതിന്റെ അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഒരു ഒരുപക്ഷെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ തീക്കുണ്ടം ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്കെടുത്ത് ചാടുന്നവരുണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ശരിയോ തെറ്റോ തെറ്റ് നിങ്ങൾ പറയുന്നു തെറ്റാണ് ഇപ്പോ അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള മസിലിൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലുള്ള മസിലിൽ അതിൽ കൂടെ ഇരുമ്പ് കൊളുത്തുകൾ അതിനകത്ത് കുത്തി കയറ്റി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വ്യക്തികളെ നമ്മൾ കൈയിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശരിയോ തെറ്റോ അതും തെറ്റാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അപ്പൊ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ ഒരു കാര്യം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്നത് അവർ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് നോമ്പ് നോക്കി ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് അവർക്കതിൽ വിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അവരതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു അത് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടിസ്ഥാനം അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു വിഷയവും ആർക്കും എങ്ങനെയും വിശ്വസിക്കാം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും എന്തും വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവമില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം നൂറ് തലയുള്ളവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം തലയില്ലാത്തവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം രൂപമുള്ളവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം രൂപമില്ലാത്തവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദൈവം രക്തം കുടിക്കുന്നവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ആർക്കും എന്തും വിശ്വസിക്കാം ആചാരങ്ങൾ ആർക്കും അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ആചാരങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസ വിശ്വാസമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി തീരുന്നത് അതിന്റെ മറുവശം ദൈവം അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത യാതൊരു വിശ്വാസ ക്രമങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതായ ഈ തിരുവഴുത്ത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത യാതൊരു വിഷയങ്ങളും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ല നൂറ് ശതമാനം ഇവിടെയാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ധൈര്യം വെളിപ്പെടേണ്ടത് നാം യേശു പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നല്ല യേശു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ലേ ഇല്ല ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിൽ യേശുവിനെയും ഒരു ദൈവമായി അംഗീകരിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് മറ്റൊരു ദൈവത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ചിലരെ കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ വീടിന്റെ പൂജാമുറിയിൽ അവിടെ ഹൈന്ദവ ദൈവങ്ങളുടെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപവും ഇസ്ലാം നബിയുടെ രൂപവും ഈ എല്ലാ ദൈവങ്ങളുടെയും രൂപങ്ങൾ ഫോട്ടോകളാക്കി വെച്ച് ഇതിനെയെല്ലാം 
ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ധാരാളം പേരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര രാവിലെ വെളുപ്പിനെ ഉള്ള പ്രൈവറ്റ് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ തിരുവല്ല പന്തളം ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം അതിരാവിലെ പോകുന്ന ബസ്സുകൾ അവർ പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന പള്ളിക്കുറ്റിയിൽ കൊണ്ട് പൈസ ഇടും അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന അമ്പലത്തിൽ അവർ പൈസ ഇടും അത് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുക ആദ്യം കാണുന്ന മോസ്കിനുള്ള നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ പൈസ ഇടും അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ ആദ്യം കാണുന്ന ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് നേർച്ചപ്പെട്ടിയിൽ പൈസ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് സഹായിപ്പാൻ ആ ദൈവത്തിന് സഹായിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും ആ ദൈവത്തിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മോസ്കിലിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ചിന്തയിൽ കടന്നു പോകുന്ന ധാരാളം വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ധൈര്യം വെളിപ്പെടേണ്ടത് യേശു പല ദൈവങ്ങളിൽ ഒന്നല്ല യേശു അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവമില്ല ലോകത്തിൽ അനേകം മതങ്ങളുണ്ട് ആ മതങ്ങൾക്കെല്ലാം അവരുടേതായ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ മാത്രം മുപ്പത്തി മുക്കോടി ദൈവങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മതം മാത്രമാണ് ക്രൈസ്തവ മതം ദൈവം ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ കയറി പോകാനല്ല നമ്മളെ ആരെയും വിളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതസ്ഥാപകനെ അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമില്ല എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിൽ ധാരാളം മറ്റു മതങ്ങളെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മതമാണ് ക്രൈസ്തവ മതം ഈ മതത്തിനുള്ളിൽ പൂജകളുണ്ട് പൂജാരികളുണ്ട് പൂജാ വസ്തുക്കളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതത്തിനകത്ത് ക്രൈസ്തവ മതത്തിനകത്തുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡാൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ അതുപോലെ കഥാപ്രസംഗമുണ്ട് അവിടെ ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ഹൈന്ദവ അമ്പലത്തിൽ കാണുന്ന സകല പരിപാടികളും ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിലുള്ള ദേവാലയത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാൻ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് പൂരക്കെട്ട് പൂരവെടി നടത്തുന്നുണ്ട് നാം പൈസ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടി വെടിവെക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ആലയങ്ങൾ ധാരാളമുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ മതവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഹരിയാനയും പിടിയാനയും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വിദൂരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു മതവും യേശു ക്രിസ്തുവും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയും നാം ക്രൈസ്തവ മതത്തിന്റെ അംഗമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ കഥാവായ യേശു ക്രിസ്തു പരമയാഗമായി എന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ശിഷ്യന്മാരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിൽ എങ്ങും പോയി എന്റെ സാക്ഷി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ച് തന്ന ഉപദേശം ജാതികളെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ എന്റെ ശിക്ഷരാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒരു മതസ്ഥാപകനല്ല നാം ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ അംഗങ്ങളുമല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ അംഗമായിരിക്കാനാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് വി ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് of the church നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലരൊക്കെ പാടിയിട്ടും ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചതൊഴി ചിനിയൊരു വൻവന്നറിയിച്ചാൽ വനവനെങ്കിലും ആദൂതൻ താനേൽക്കും തലയിൽ ശാപം ഇത് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ പാട്ട് ആ പാട്ടിന്റെ വരികൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൽ നിന്നും വ്യതിയലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
നാം സഭയിലെ മെമ്പറായിട്ടല്ല ഇരിക്കുന്നത് അന്നേരം സഭ മാറി മതമായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പാട്ടിലൂടെ അവരറിയാതെ ആണെങ്കിലും പാടിപ്പോയി നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചത് വല്ലാതെ ഇനി ആരെങ്കിലും വന്നറിയിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു ദൂതൻ വന്നറിയിച്ചാൽ അവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടവൻ ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വല്ലിയെങ്കിലും പുള്ളിയെങ്കിലും ഇതിനോട് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ദൈവം ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും അവകാശമോ അധികാരമോ കൊടുത്തിട്ടില്ല വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ച അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തെ നാം പാലിക്കണം യൂതായുടെ ലേഖനം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ച അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസമാണിത് ഇതിനെ വിട്ടു മാറിപ്പോകുവാൻ ദൈവം ആർക്കും അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിനെ വിട്ടു മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിത്യ നരകത്തിന് ഓഹരിക്കാരായി തീരാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരിക്കൽ രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല രക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വചനം അടിയൊരയിട്ടത് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇതിൽ നിന്നും വ്യതിയലിച്ച് കഴിയുമ്പം സഭ മാറി മതമായി മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഒരു ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരു മൂത്താശാരി ആശാരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഈ തടികൊണ്ടുള്ള പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ഈ മൂത്താശാരി ഒരിക്കൽ ഒരു ആൾ ഒരു ഒരു തന്റെ മൂത്ത മോനെ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോയി മോനെ പണി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാ ആശാരി പണി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ കൊണ്ടുപോയി മൂത്താശാരി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ മോനോട് പറഞ്ഞു മൂത്താശാരി പെരയുടെ ഉത്തരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുക അതിന്റെ ഉത്തരത്തിന്റെ ആ കഴുക്കോലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കുക അടിച്ച് അതൊക്കെ അടിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അന്നേരം മോനോട് പറഞ്ഞു മോനെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഒരു മൂന്നടി നീളത്തിൽ ഇരുപത് കഷ്ണമായി ആ താഴെ കിടക്കുന്ന ആ കമ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതിനെ നീ എനിക്ക് മുറിച്ചു തരണം ഇരുപത് കഷ്ണമാക്കണം ഒരെണ്ണത്തിന് മൂന്നടി നീളത്തിൽ വേണം മുറിക്കുവാൻ അപ്പൊ ആ പട്ടി പട്ടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി ആ വീടിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ പട്ടി അടിക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് ഈ മൂത്താശാരി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മോൻ പോയി ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് മൂന്നടി നീളത്തിൽ മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു മൂത്താശാരിയുടെയിൽ ആദ്യത്തെ കഷ്ണം കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ കഷ്ണം മൂത്താശാരി വാങ്ങിച്ചു നോക്കിയപ്പം താൻ കൊടുത്ത അളവുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസം ഇല്ല ഒരല്പം വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്പം വ്യത്യാസം സാരം ഇല്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അടുത്ത കഷ്ണം ഇങ്ങ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം എടുത്തു കൊടുത്തപ്പം ആദ്യം കൊടുത്തതായ ആ പട്ടികയേക്കാൾ ഒരു കാലിഞ്ചും കൂടെ നീള കുറവാ രണ്ടാമത്തെ പീസിന് ഇത് കണ്ടപ്പോ ആശാരിക്ക് സംശയം തോന്നി നീ അടുത്ത പീസിന് എടുത്തെ അതെടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഈ രണ്ടാമത്തെ പീസിനെ കാട്ടി കാലിഞ്ചൂടെ കുറവാ മൂന്നാമത്തെ പീസിന് അവസാനം ഇരുപത് കഷ്ണവും താൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പം ഇരുപതാമത്തെ പട്ടിക എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്നടിക്ക് പകരം രണ്ടടി നീളമേ ഉള്ളൂ ആശാരിമാര് പൊതുവെ ദേഷ്യക്കാർ ആശാരിമാരും മേശിരുമാരും ആശാരി മോനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്തോ പണിയാ കാണിച്ചു നീ എന്തോ എന്തോ സാധനം വെച്ചാ നീ ഇത് അളന്നു നോക്കിയെന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം തന്നെ കഴുക്കോല് വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അളന്ന അത് മുറിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ കഴുക്കോല് ചെയ്ത ഇതിന് മൂന്നടി നീളമുണ്ടല്ലോ ഇത് വെച്ച് നീ മുറിച്ച കഷ്ണം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്ന കഷ്ണമാ അത് വെച്ച് ഞാൻ മുറിച്ചത് അന്നേരം അപ്പൊ ചോദിച്ചു നീ രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം ഏത് വെച്ചാ മുറിച്ച അന്നേരം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കഷ്ണം ഞാൻ ആദ്യം മുറിച്ച കഷ്ണം വെച്ചാ അളന്നത് അപ്പന്റെ കഴുക്കോല് വെച്ചാ അല്ല അളന്നത് മൂന്നാമത്തെ കഷ്ണം മുറിച്ചപ്പോൾ താൻ രണ്ടാമത് മുറിച്ച ആ കഷ്ണം വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ പട്ടിക വെച്ച് മൂന്നാമത്തെ ഫീസ് താൻ മുറിച്ചു ഓരോ പട്ടിക മുറിക്കുമ്പോഴും താൻ പറ്റിയ കാര്യം താൻ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് താൻ മുറിച്ചു വെച്ച ആ കഴുക്കോൽ എടുത്തു വെച്ച അടുത്ത പീസ് മുറിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ 
കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം ചരിത്രത്തിലൂടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൈൻറ്റൈൻ ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി താൻ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം താൻ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കടന്നു പോയപ്പോൾ താൻ തോൽക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതി വന്ന് താൻ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞപ്പോ താൻ സ്വർഗത്ത് താൻ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കുരിശിന്റെ അടയാളം പോലെ തനിക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ താൻ ചിന്തിച്ചു താനെ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം തനിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കും എന്നെനിക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഞാൻ ജയിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് കരുതിയ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ആ യുദ്ധത്തിൽ പിന്നീട് താൻ തോൽക്കുമെന്ന് ചിന്തിച്ച വ്യക്തി താൻ ജയിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ തന്റെ തുടർന്നുള്ള തന്റെ രാജ്യഭരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി താൻ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചു അർത്ഥാൽ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ഒരു മെമ്പറായി താൻ തീരുകയുണ്ടായി അത് ചെയ്തതോടു കൂടെ ഈ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്നാം ഒന്നേ രണ്ട് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവ മതത്തിന് നേരെ അതികഠിനമായ പീഡകളാണ് ലോകത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കോൺസ്റ്റന്റിയൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്തു മതത്തിലേക്ക് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയുള്ള പീഡനം വളരെയേറെ കുറയുവാനിടയായി തീർന്നു ജനത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തു എന്നിട്ട് താനൊരു വിളംബരം നടത്തി തന്റെ ഭരണ അധികാരത്തിൻ കീഴിലുള്ള സകല ജാതികളായ ജനങ്ങളും ഈ ക്രൈസ്തവ മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്ന് താനൊരു വിളംബരം പ്രസിദ്ധമാക്കി ആ വിളംബരം പ്രസിദ്ധമാക്കിയതോടുകൂടെ താൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല ഉപദേശങ്ങളുടെ കടും പിടുത്തങ്ങൾ താൻ അല്പാൽപമായി അയച്ചു കൊടുത്തു അയച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജാതികളിൽ നിന്നും ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തുടങ്ങി ഇത് ഈ ലോകത്തിന്റെ പ്രഭുവായ സാത്താൻ കൊടുത്ത ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഉപദേശത്തിൽ അയവ് വരുത്തി ജാതികളുടെ ആചാരങ്ങളെ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ധാരാളം ന്യൂ ജനറേഷൻ കുമള പൊട്ടി വരുന്നത് പോലെ പൊട്ടി പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളവിലാണ് നാം പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അന്ത്യകാലത്തിന്റെ ശക്തമായ തെളിവുകളാണത് അന്ത്യകാലത്ത് വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിൽ അനേകരെ ആക്കി തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപദേശത്തിൽ അയവ് വരുത്തി ഉപദേശത്തിനകത്ത് മാലിന്യം കലർത്തി ഉപദേശത്തിനകത്ത് വിഷം കലർത്തി അനേകരെ മതത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇഷ്ടംപോലെ ഈ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ക്രൈസ്തവ ആചാരങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളുടെ അനേകം ആചാരങ്ങളെ ഈ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങി ഒന്നും രണ്ടും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഉപദേശത്തിന് കടും പിടുത്തക്കാരായി നിന്ന ദൈവ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഉപദേശത്തിന് അയവ് പറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മതത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞുപോയി എട്ട് ഒൻപത് നൂറ്റാണ്ടുകളായപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മതം ലോകത്തിൽ ഒരു നികൃഷ്ടമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു സകല അശുദ്ധിയും സകല അധർമ്മവും നിറഞ്ഞ ഒന്നായി മാറ്റപ്പെട്ടു ക്രൈസ്തവ മതം പത്ത് പതിനൊന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളായപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശനമേ ഇല്ലാതെയായ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ ചുരുക്കം പേർ മാത്രം ജീവന്റെ പ്രമാണം പാലിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്നതായ കാലഘട്ടം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിൽ പാപമോചന ചീട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി 
ചാടി ഇറക്കിയത് പാപമോചന ചേട്ട് ഒരുവനെ കൊന്ന കുറ്റമാണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര രൂപ പണമടച്ചാൽ ആ പാപം ക്ഷമിക്കപ്പെടും പാപമോചന ചേട്ട് പാപം മോചിക്കുന്ന മാർഗം എന്താണെന്ന് ഈ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു മാർഗവുമില്ല യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിലൂടെ അല്ലാതെ എന്നീ പുസ്തകം ഖണ്ഡിതമായി പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിൽ പാപമോചന ചീട്ട് വന്നു കർത്താവെ എന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ കർത്താവും പാപം മോചിച്ചു തരുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മതം പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തെങ്കിൽ പാപമോചന ചീട്ട് വാങ്ങിച്ചാ മതി അത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ മതം സമ്പന്നമായി തീർന്നു കാരണം ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ പാപത്തിന്റെ പശ്ചാ പ്രായചിത്തത്തിന് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുവാൻ അതിനുവേണ്ടി ചീട്ടുണ്ടാക്കി വെച്ചു ഈ പണം കൊടുത്ത് ചീട്ട് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പാപം മാഞ്ഞുപോയി എന്ന് മതം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പടി കൂടി അവർ കൂടി അവര് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ചെയ്ത പാപത്തിന് ഇന്ന് പാപമോചന ചീട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് പാപം മോചിക്കപ്പെടാം എന്നാൽ മതം ഈ ക്രൈസ്തവ മതം ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പാപത്തിനും ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയി പാപമോചന ചീട്ട് വാങ്ങിക്കാം മതത്തിന്റെ ഭണ്ണാരപ്പെട്ടി പണം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ് കുമിഞ്ഞു കൂടുവാൻ തുടങ്ങി മതം സമ്പന്നമായി ലോകത്തിൽ മതം സമ്പന്നമായി എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ മതം അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോയതായ ഒരു കാലഘട്ടം ഒരു ചീട്ട് ഒരുവൻ മോഷണം നടത്തിയാൽ അതിലൊരു ചീട്ട് ഇത്രയും പേ ചെയ്താൽ മതി പാപത്തിൽ നിന്നും മോചനമായി അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റും ചെയ്യാം ഇത് കണ്ട അന്നത്തെ അല്പമെങ്കിലും പ്രകാശനം മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവമക്കളുടെ ഹൃദയം കത്തി ഉരുകുവാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടം അവർ ആ മനസ്സുരുകി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉയർന്നു വന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് മാർട്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതൻ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് അല്ല മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇദ്ദേഹം ഒരു കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രൂപാന്തരം തന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി ഇരുപത് മുപ്പത് പടികൾ ഉള്ളതായ പള്ളിയുടെ പടികൾ മുട്ടുകുത്തി മുട്ടുകുത്തി താൻ മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഓരോ പടികൾ വലിഞ്ഞു വലിഞ്ഞ് കയറി പകുതി പടികളായപ്പോൾ തന്റെ മുട്ടിന്റെ വേദന കൊണ്ട് താൻ പുളയാൻ തുടങ്ങി മുട്ട് പൊട്ടി ചോര വലാൻ തുടങ്ങി ചോര വലിക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയം ഈ കത്തോലിക്ക പുരോഹിതനായ മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ കാതുകളിലേക്ക് ഒരു വചനം അശരീരി പോലെ തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു തന്റെ കാതുകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു വചനം അത് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കണം നമുക്ക് ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം ഒന്നെടുക്കണം ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം വായിക്കണം മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റോമർ കൃതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം കൂടെ എടുക്കാം ആദ്യം ഹബക്കൂക്ക് രണ്ടിന്റെ നാലാം വാക്യം അവന്റെ മനസ്സ് അവരിൽ അഹങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് നേരുള്ളതല്ല നീതിമാനോ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും നീതിമാൻ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിച്ചിരിക്കും റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ആ 
അതിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതി വിശ്വാസം ഹേതുവായും വിശ്വാസത്തിനായി കൊണ്ടും വെളിപ്പെടുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും എന്നുള്ള വചനം തന്റെ കാതുകളിൽ ഒരശരീരി പോലെ വന്ന് വീണു ഇത് കണ്ട് തന്റെ മനസ്സിലേക്ക് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ ആ സ്റ്റെപ്പിൽ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് മുട്ടുകുത്തി മുകളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പുരോഹിതനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അവിടെ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റു താൻ സ്റ്റെപ്പിൽ മുന്നോട്ടു പോകാതെ താൻ ഓടി സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഓടി താൻ പാർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി താൻ കഥ കടച്ചു ആ കഥ കടച്ച മാർട്ടിൻ ലൂതറിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ആ ദിവസം താൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനമെടുത്ത് താൻ മറിച്ചു മറിച്ചു മറിച്ച് നോക്കാൻ തുടങ്ങി താൻ എന്തുവായി കേട്ടത് എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും താൻ തപ്പി തപ്പി ചെന്നപ്പോൾ താൻ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഈ ഹബക്കൂക്കിന്റെ പ്രവചനം തനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു എന്റെ നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും റോമർ കഴിഞ്ഞ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിനേഴും തന്റെ മനസ്സ് തന്റെ കണ്ണുകൾ പ്രകാശം കൊണ്ട് തുടിക്കുവാനിടയായി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തിസീസുകൾ താൻ എഴുതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപതിൽ പോപ്പ് ലിയോസ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കത്തോലിക്ക സിംഹാസനം വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതായ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പോപ്പ് ലിയോസിന് ഈ തിസീസുകൾ പിൻവലിക്കുവാൻ മാർട്ടിൻ ലൂതനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തിസീസുകൾ പിൻവലിക്കണം കത്തോലിക്ക മതത്തിന് ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അത് ചെയ്തില്ല വിശ്വാസത്താൽ പാപമോചനം ലഭിക്കുമെന്നും വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം ലഭിക്കുമെന്നും ആദ്യമായ കാര്യങ്ങളെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ മതം അദ്ദേഹത്തെ നഖശിഖാന്തം എതിർത്തു എന്നാൽ ദൈവം തന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നു അന്ന് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ബലിയാടായി തീർന്നത് കൊണ്ട് അനേകർക്ക് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രകാശം ലഭിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാപമോചന ചീട്ടെഴുതി ക്രൈസ്തവ മതം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ വളർത്തി അത് വളർത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒരിക്കൽ ഒരു രാജാവ് തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പൂജ അർപ്പിക്കുവാൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുവാനും രാജാവിന്റെ ഭരണം തനിക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദീർഘകാലം ജീവിച്ചിരുന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണം നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്കൊരു പൂജ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൂജ കഴിപ്പിക്കുവാൻ തൻ പരിപാടിയിട്ടു പരിപാടിയിട്ടു രാജ്യത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പൂജ നടത്തണം തന്റെ ഭരണം നല്ല രീതിയിൽ പോകുവാൻ വേണ്ടി പൂജ നടത്തണം പൂജാരികളെ വിളിച്ചു അവര് പറഞ്ഞതായ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ക്രമപ്പെടുത്തി കൊട്ടാരത്തിൽ എന്നാൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു കരിമ്പൂച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് ക്രമപ്പെടുത്തി പൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഈ കരിമ്പൂച്ച അതുവഴി ചാടിക്കേറി വന്ന് ഈ പൂജ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കൂടെ ഒരു ഓട്ടം കൊടുത്തു ഇനി ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പൂജയ്ക്ക് ക്രമീകരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പാല് പൂച്ച ഓടിയ സന്ദർഭത്തിൽ അത് പാലത് കവിണ്ണു ആ പാല് അവിടെ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പാല് താഴേക്ക് വീണുപോയി ആ താഴെ വീണ പാലിനെ ഈ പൂച്ച നക്കി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ പൂജ ഒഴപ്പായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൂജയാണ് നടന്നത് പക്ഷേ ഈ പൂച്ച കാരണം പൂജ ഉഴപ്പി രാജാവ് ഉടനെ ഓർഡറിട്ടു ആ കരിമ്പൂച്ചയെ പൊടിച്ച് പത്തായത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇനിയും പൂജ നടത്താവൂ എന്ന് താൻ ഓർഡറിട്ടു പിറ്റേന്ന് പൂജയ്ക്ക് വീണ്ടും ക്രമീകരണം നടത്തി ക്രമീകരണം നടത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കരിമ്പൂച്ചയെ പിടിച്ച് പത്തായത്തിൽ കൊണ്ടിട്ട് പത്തായം അടച്ചിട്ട് പൂജ നടത്തി 
ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടായില്ല അല്പനാൾ കഴിഞ്ഞു രാജാവ് മരിച്ചു ഈ പൂച്ചയും ചത്തു രാജാവിനൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ഈ മകൻ രാജ്യഭാരം ഏറ്റ് താൻ മുന്നോട്ട് വന്ന് തനിക്ക് പൂജയുടെ സന്ദർഭം വന്നു ആ പൂജയുടെ സന്ദർഭം വന്നപ്പോൾ പണ്ട് താൻ ഒരു കുഞ്ഞു ബാലനായിരുന്ന സമയത്ത് പൂജയിൽ പങ്കെടുത്ത കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരാൾ ഇപ്രകാരം തന്നോട് വന്ന് പറയുകയും താൻ പണ്ട് കാണുകയും ചെയ്ത ഒരു കാര്യം തന്റെ മനസ്സിൽ ഈ വ്യക്തി വന്ന് പറയുക രാജാവ് പൂജ നടത്തണമെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ച വേണം ആ വെറും പൂച്ച പറ്റില്ല അതിനൊരു കറുത്ത പൂച്ച തന്നെ ആയിരിക്കണം അതും പോരാ അതിനെ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് അടച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനെ പത്തായത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടടയ്ക്കണം ഇതാണ് രാജാവിന്റെ പിതാവ് പണ്ട് പൂജ നടത്തിയപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഒരിക്കലൊരു കാര്യം നേരെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു കാര്യം അതിന് വിഘാതമായി നിന്ന് എന്തിനെയോ പിടിച്ചു തറയ്ക്കുകയോ തല്ലിക്കൊല്ലുകയോ മാറ്റി നിർത്തുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത ഒരു കാര്യം പിന്നീട് അത് ആചാരങ്ങളായി ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കടന്നു വരുവാനിടിയായി തീർന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കരട് പോലും കടന്നു വരാനിടയായി തീരുന്നത് ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കരടെങ്കിലും ഉണ്ട ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി തീരുന്നത് അതിനെ നാം എതിർത്ത് നിന്നേ മതിയാകുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾ എത്രവർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഈ ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്ന് ബന്ധുക്കോസ് കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ വന്ന് കൂടെ നടന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ആരാധനയും പാട്ടും ഒക്കെ നടത്തി ഇവൻ അന്യഭാഷയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് തകൃതിയായ ആരാധനയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും മറ്റ് ജാതികളുടെ ആരാധനാ കിട ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ രഹസ്യമായി ചെയ്തു പോകുന്നവരുണ്ട് പണ്ട് ചെയ്തിരുന്നതും പണ്ടാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ചെയ്യിപ്പിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതത്തിൽ ധാരാളം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അനാചാരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് അവിടേക്ക് കടപ്പാൻ സമയമില്ല നമ്മുടെ മുമ്പാകെ സമയം തീരുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തി അതിനു മുമ്പ് താൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എന്തിനേറെ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഒരു വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോവുക ഒരു ജോലിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവുക ജോലിക്ക് ആദ്യത്തെ ദിവസം പോവുക ഇതൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഒരു പൂച്ച ഒന്ന് കുറുകെ ചാടിയാൽ അപശകുനമായി തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറിയിട്ടേ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോത്തുള്ളൂ കാരണം പൂച്ച കുറുകെ ചാടി കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവസന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്നു ദൈവസഭയിൽ വന്നു സ്നാനപ്പെട്ടു അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഇപ്പോഴും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങി പുറത്തെ കല്യാണത്തിന് പെങ്കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് കാറി കയറ്റി മുന്നോട്ട് കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നെടുത്ത ഉടനെ ഒരു പൂച്ച കുറുകെ ചാടിയാൽ തിരികെ പോകുന്ന പെന്തുക്കോസുകാരുണ്ട് അന്ധവിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ പഴയ അന്ധവിശ്വാസം തള്ളി കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ വേര് പാടെ മുറിച്ചു മാറ്റിയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ലാഞ്ചന പോലും ഒരു ദൈവവേദന്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല ഇന്നും പണ്ട് കാലത്ത് റോഡ് സൈഡിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന 
ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിലും മോസ്കിന്റെ മുമ്പിലും ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയഭക്തിയോടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്തെ മത ക്രൈസ്തവ മതത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പിൽക്കാലത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വന്നതിന് ശേഷവും ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മുമ്പിലൂടെയും ഈ മോസ്കിന്റെ മുമ്പിലൂടെയും പോകുമ്പോൾ ഭയത്തോടെ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ അങ്ങോട്ട് വളരെ ഭയത്തോടെ നോക്കി തലയൽപ്പം ചരിച്ചു പിടിച്ച് കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട് ഇന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൂട്ടത്തിൽ കർത്താവിനെയും കൂട്ടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതല്ല വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ വചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ വിട്ടുകളയാണുള്ളത് വിട്ട് കളഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ വചനം പറയുന്നത് വിട്ടു പോരുക എന്നാ പറഞ്ഞത് അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു അബ്രഹാമിനോട് അബ്രഹാമെ നീ നിന്റെ അപ്പനുണ്ടാക്കിയ ബിംബത്തെ മുഴുവൻ തല്ലി പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് നീ പോകാൻ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചപ്പോ അതിന്റെ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ അബ്രഹാമിനെ അങ്ങ് വിളിച്ചോണ്ട് പോയാ പോരായിരുന്നോ പക്ഷേ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ചെയ്തിട്ട് വേണം വരാൻ ഒരു കാരണവശാലും ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ഇടയായി തീരരുത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ രാത്രികാലം ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നേരോടെ നിൽക്കാം ദൈവ നാമത്തിന് വേണ്ടി നേരോടെ നിൽക്കാം നാം പിടിച്ച വിശ്വാസത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാം അന്ധകാരത്തിന്റെ യാതൊരു ചിന്തകളും അനാചാരങ്ങളുടെ പണ്ട് നമ്മൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഏതെങ്കിലും കോണിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ യാതൊന്നും ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാകാതെ അതിനെയെല്ലാം പാടേ പറിച്ച് ദൂരെ എറിഞ്ഞു കളയുവാൻ നമുക്കിടയായി തീരട്ടെ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ദൈവോധന സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് ചിന്തിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശീർവദിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം